السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وسلاۃ وسلام علی شرف رسول اللہ علیہ الفاظین بل اللہ ഏറ്റവും ബഹുമാനം നിറഞ്ഞ പ്രിയപ്പെട്ട സത്യവിശ്വാസികളെ വിശ്വാസിനികളെ അള്ളാഹു സുബാനഹുവാല നാം ചെയ്ത സർവ സൽക്കർമ്മങ്ങളും വലിയ പ്രതിഫലമുള്ള അമലായി അള്ളാഹു സ്വീകരിക്കുമാറാവട്ടെ വിശുദ്ധ റമദാറിൻ്റെ വരാൻ പോകുന്ന പവിത്രമായ ദിനരാത്രങ്ങളിൽ വിവാദത്തുകൊണ്ട് ധന്യരാവാൻ പ്രത്യേകമായ കഴിവും തൗഫീക്കും സമയവും അള്ളാഹു നൽകി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാവട്ടെ വിശുദ്ധ റമദാനിൻ്റെ പവിത്രമായ ഏറ്റവും പുണ്യമായ രാവുകളിലേക്ക് സത്യവിശ്വാസികൾ പ്രവേശിക്കുകയാണ് വിശുദ്ധ റമദാനിൻ്റെ മൂന്നാം ഘട്ടം ഐത്തിക്കിൻ്റെ പത്ത് ദിവസത്തിലേക്ക് നമ്മൾ പ്രവേശിക്കുകയായി ഇന്ന് നോമ്പ് പത്തൊമ്പത് നാളെ ഇരുപത് നാളത്തെ സൂര്യാസ്തമയത്തോടുകൂടി വിശ്വാസികൾ റമദാനിൻ്റെ മൂന്നാം ഘട്ടത്തിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുകയാണ് എന്താണ് എത്തിക്കിൻ്റെ പത്തിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനമായി നാം ആഗ്രഹിക്കുന്നത് വിശുദ്ധമായ ലൈലത്തുൽ കദറിനെ നാം പ്രതീക്ഷിക്കുകയാണ് അള്ളാഹുവിൻ്റെ റസൂൽ സല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ലമ തങ്ങൾ പറഞ്ഞു അവസാനത്തെ പത്തിൽ നിങ്ങൾ ലൈലത്തുൽ ഖദറിനെ പ്രതീക്ഷിക്കുക ലൈലത്തുൽ ഖദർ വളരെ പുണ്യമുള്ള രാത്രിയാണ് വിശുദ്ധ റമദാൻ തന്നെ അള്ളാഹു പ്രത്യേകമായ ഓഫർ നൽകി ആദരിച്ച ഒരു മാസമാണല്ലോ എന്നാൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഓഫറുകൾ മെഗാ ഓഫറുകൾ എന്ന് പറയാൻ പറ്റുന്ന രൂപത്തിൽ അള്ളാഹു സംവിധാനിച്ച ഒരു രാത്രിയാണ് വിശുദ്ധമായ ലൈലത്തുൽ ഖദറിൻ്റെ രാത്രി ഈ രാത്രി എപ്പോഴാണ് ഈ രാവ് ഏത് ദിവസമാണ് എന്നുള്ളതിൽ പണ്ഡിത ലോകത്ത് അഭിപ്രായ വ്യത്യാസങ്ങളുണ്ട് അഭിപ്രായ വ്യത്യാസം വരാൻ കാരണം നമുക്കറിയാം അള്ളാഹുവോ അവൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ട പ്രവാചകനോ അത് ഏത് ദിവസമാണെന്ന് വ്യക്തമാക്കി പഠിപ്പിച്ചു തന്നിട്ടില്ല എന്നുള്ളതാണ് ഏതായാലും വിശുദ്ധ റമദാനിൻ്റെ അവസാനത്തെ പത്തിൽ വളരെ പ്രാധാന്യത്തോടുകൂടി പ്രതീക്ഷിക്കാൻ റസൂൽവാഹി തങ്ങൾ നമ്മോട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവസാനത്തെ പത്തിലെ ഏതെങ്കിലും ഒരു രാവിൽ ലൈലത്തുൽ ഖദർ ഉണ്ടാകും എന്നുള്ളതിൽ യാതൊരു സംശയവുമില്ല അള്ളാഹു പല കാര്യങ്ങളും സൃഷ്ടികൾക്ക് അതിൻ്റെ സമയം വ്യക്തമാക്കി കൊടുത്തിട്ടില്ല അതിലൊന്ന് ലൈലത്തുൽ ഖദർ രാവാൻ അതുപോലെ തന്നെ വെള്ളിയാഴ്ച ഒരു പ്രത്യേക സമയമുണ്ട് ആ സമയത്ത് നിങ്ങൾ അള്ളാഹുവിനോട് പ്രാർത്ഥിച്ചാൽ ഉത്തരം ലഭിക്കുക തന്നെ ചെയ്യും അങ്ങനെയുള്ള ഒരു സമയം ആ സമയത്തെ അള്ളാഹു വ്യക്തമാക്കി കൊടുത്തിട്ടില്ല എന്നാൽ ആ സമയമുണ്ടോ തീർച്ചയായും ഉണ്ട് വെള്ളിയാഴ്ച ഫജർ സാധിക്ക് വെളിവായതിൻ്റെയും സൂര്യൻ അസ്തമിക്കുന്നതിൻ്റെയും ഇടയിൽ അങ്ങനെ ഒരു സമയമുണ്ട് എന്ന് മഹാന്മാർ രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ സ്വലാത്തുൽ ഉസ്ത അഞ്ചു വക്ത നിസ്കാരങ്ങളിൽ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു നിസ്കാരമാണ് സ്വലാത്തുൽ ഉസ്ത അതേതാണ് മധ്യ നിസ്കാരം അതേതാണ് അതിൽ പലരും പല അഭിപ്രായങ്ങളാണ് ഉദ്ധരിച്ചത് ചില ആളുകൾ സുബഹി നിസ്കാരമാണെന്നും മറ്റു ചില ആളുകൾ അത് അസർ നിസ്കാരമാണെന്നും അഭിപ്രായപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഇസ്മുൽ ആമം അള്ളാഹുവിൻ്റെ ഏറ്റവും പരിശുദ്ധമായ നാമം അതേതാണ് അത് ഒരാൾ മനസ്സിൽ ഉറപ്പിച്ചുകൊണ്ട് 
ദ്വാ ചെയ്താൽ ഉത്തരം ലഭിക്കുമെന്നുള്ളതിൽ യാതൊരു സംശയവുമില്ല അതേതാണ് എന്നതിൽ പണ്ഡിത ലോകത്ത് വലിയ അഭിപ്രായ വ്യത്യാസങ്ങളെ രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെ അള്ളാഹു പല കാര്യങ്ങളിലും അവ്യക്തത ഉണ്ടാക്കി അള്ളാഹു താല മാറ്റിയിട്ടുണ്ട് അതിലൊന്നാണ് നാം നേരത്തെ പറഞ്ഞ ലൈലത്തുൽ കദർ എന്തായാലും ലൈലത്തുൽ കദർ അവസാനത്തെ പത്തിലാണെന്നും അവസാനത്തെ പത്തിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ സാധ്യതയുള്ളത് ഒറ്റയിട്ട രാത്രിയാണെന്നും അത് വളരെ പുണ്യമുള്ള രാവാണെന്നും ലോകത്ത് അതിനോളം തുല്യമാകുന്ന ഒരു രാത്രി ഇല്ല എന്നും എൺപത്തി മൂന്ന് വർഷവും നാല് മാസവും വിവാദത്ത് ചെയ്യുന്നതിനേക്കാൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ പ്രതിഫലം ഉള്ള ഒരു മഹത്തായ രാത്രി ആണെന്നും മഹാന്മാരാകുന്ന പണ്ഡിതന്മാരും നമ്മെ പഠിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് വിശുദ്ധ ഖുർആാൻ വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് തന്നെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ആയിരം മാസത്തിനേക്കാൾ ഹൈറായ രാത്രി ആ പരിശുദ്ധമായ മാസത്തിലുണ്ട് ആയിരം മാസത്തേക്കാൾ പുണ്യമുള്ള രാത്രിയാണ് അത് എന്ന് ഹബീബായ് നബ്സല്ലാഹു അലൈ വസ്ല്ലമ തങ്ങളെ വിശുദ്ധ ഖുർആാനിലൂടെ അള്ളാഹു പഠിപ്പിക്കുകയാണ് ആ പവിത്രമായ രാത്രി ഓരോ വിവാദത്തിനും ഓരോ സൽക്കർമ്മങ്ങൾക്കും ഓരോ ദാനധർമ്മങ്ങൾക്കും എന്തിനേറെ നാം ചെയ്യുന്ന നിസ്സാരമായ ഒരു പുഞ്ചിരി പോലും വലിയ പ്രതിഫലമുള്ളതാണ് വലിയ പ്രാധാന്യമുള്ളതാണ് വലിയ അംഗീകാരം ലഭിക്കാനുള്ള കാരണമായിത്തീരുന്ന ഒരു കർമ്മമാണ് ഒരു രൂപ നമ്മൾ ധർമ്മം ചെയ്താൽ ആ ദിവസത്തിൽ ആ രാത്രിയിൽ നമ്മൾ ഒരു രൂപധർമ്മം ചെയ്താൽ ആയിരം മാസത്തേക്കാൾ ദാനധർമ്മങ്ങൾ നടത്തിയതിൻ്റെ പ്രതിഫലം അള്ളാഹു നമുക്ക് നൽകുമെന്നാണ് അതിൽ നിന്ന് മഹാന്മാർ ഗ്രഹിച്ചെടുത്തത് ഏതായാലും പുണ്യമുള്ള ഈ രാവുകൾ ഈ രാവ് ഇൻഷാല്ല ഇബാദത്തുകൊണ്ട് ധന്യരാവാൻ നമുക്ക് കഴിയണം കഴിഞ്ഞ വർഷം ഓരോ രാത്രികളും വളരെ പവിത്രമായി അയാമുല്ലയിൽ അഥവാ വിത്തുറ നിസ്കാരം പതിനൊന്നിറക്കാത്ത നിസ്കരിച്ചു അതുപോലെ തസ്ബീഹ നിസ്കാരങ്ങൾ കൂട്ടമായി നിസ്കരിച്ചു വിശുദ്ധ ഖുർആാൻ ധാരാളമായി യോധിയും അള്ളാഹുവിൻ്റെ മുമ്പിൽ താണുകയാണ് അപേക്ഷിച്ച് പൊട്ടിക്കരഞ്ഞു നാം കൂട്ടമായി അമലുകൾ ചെയ്ത് ആ രാബുകൾ നാം സമ്പാദിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്ന് നമ്മൾ വിശ്വസിക്കുന്നു അള്ളാഹു ഇതുവരെ ലൈലത്തുൽ ഖദർ ലഭിച്ചിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഈ വർഷമെങ്കിലും ലൈലത്തുൽ ഖദർ സമ്പാദിക്കാൻ അള്ളാഹു നമുക്ക് തോഫീക്ക് നൽകുമാറാവട്ടെ ലൈലത്തുൽ ഖദറിൽ ഒരുപാട് സംഭവങ്ങൾ ലോകത്ത് നടക്കുകയാണ് ആ രാത്രിയിൽ ആകാശ ലോകത്തുള്ള സർവമാലാകമാരും ഭൂമിയിലേക്ക് ഇറങ്ങി വരും എന്നുള്ളതാണ് ഘട്ടം ഘട്ടമായി എല്ലാ മാലാക മാലാകമാരും ഒന്നിച്ചിറങ്ങിയാൽ ഒരു പക്ഷേ ഭൂമിക്ക് താങ്ങാൻ കഴിയാത്തത് കൊണ്ടായിരിക്കാം ഘട്ടം ഘട്ടമായി മാലാകമാരെല്ലാം ഭൂമിയിലേക്ക് എത്തും എന്തുകൊണ്ടാണ് മാലാകമാർ എന്ന ഭൂമിയിലേക്ക് വരുന്നത് അതിന് പല കാരണങ്ങളും മഹാന്മാർ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് മാലാകമാരെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അള്ളാഹുവിന് സദാ വിവാദത്ത് ചെയ്യുന്ന ആളുകളാണ് ആ വിവാദത്ത് ചെയ്യുന്ന ആളുകൾ ഭൂമിയിലേക്ക് വരുന്നത് അന്ന് ഭൂമിയിൽ വെച്ചുള്ള വിവാദത്തിനേക്കാൾ ആകാശത്തിൽ വെച്ചുള്ള വിവാദത്തിനേക്കാൾ വളരെ പ്രാധാന്യമുള്ളത് പുണ്യമുള്ളത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ ഭൂമിയിൽ ആരാധിക്കുന്ന സൃഷ്ടികളുടെ കൂടെ കൂടി ആരാധിക്കാൻ ഭൂമിയിൽ വെച്ച് ആരാധിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് മാരാകമാർ വരുന്നത് എന്ന് ഒരഭിപ്രായം മറ്റൊരഭിപ്രായം ഈ ഭൂമി ലോകത്തേക്ക് മാരാകമാർ വരുന്നത് നമ്മളെ വിവാദത്ത് കാണാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ ആരാധിക്കുന്ന ആരാധനകൾ കാണാൻ വേണ്ടി അവർ കാണേണ്ടതുണ്ട് കാരണം മനുഷ്യകുലത്തെ സൃഷ്ടിക്കുമ്പോൾ അള്ളാഹു അവരോട് ചോദിച്ചത്രേ മലക്കുകളെ ഞാനിങ്ങളെ മനുഷ്യകുലത്തെ പടക്കാൻ പോകുന്നു 
നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായം അറിയേണ്ടതുണ്ട് അപ്പോൾ പറഞ്ഞു അപ്പോൾ മാലാകമാർ പറഞ്ഞു എന്തിനാണ് റബ്ബെ മനുഷ്യന്മാരെ സൃഷ്ടിക്കുന്നത് അവർ ഭൂമിയിൽ കുഴപ്പങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കില്ലേ രക്തങ്ങൾ ചൊരിയിൽ ചൊരിയില്ലേ നിന്റെ പരിശുദ്ധിയെ വാഴ്ത്താൻ ഞങ്ങളില്ലേ എന്ന് മാലാകമാർ ചോദിച്ചു എന്നാൽ മാലാകമാരെ നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കിയവരല്ല മനുഷ്യന്മാർ എൻ്റെ അടിമകൾ ഒന്ന് പോയി കണ്ടു നോക്കൂ എന്ന് പറഞ്ഞ് അള്ളാഹു മാലാകമാരെ ഭൂമിയിലേക്ക് വിടും അപ്പോൾ ഭൂമിയിലുള്ള അള്ളാഹുവിൻ്റെ സൃഷ്ടികൾ വിഭാഗത്തിൽ മുഴുകുന്നത് മാലാകമാർ കാണും അങ്ങനെ മാലാകമാർ അവരുടെ വിഭാഗത്തുകൾ കാണാൻ വേണ്ടിയാണ് വരുന്നത് എന്ന് മറ്റൊരഭിപ്രായം അങ്ങനെ മാലാകമാർ വരുന്നതിൻ്റെ ഉദ്ദേശങ്ങൾ പലതാണ് എന്ന് പണ്ഡിതന്മാർ അഭിപ്രായപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് എന്നാൽ ഈ വന്ന മാലാകമാർ ഈ വന്ന മാലാകമാർ ഇവിടെ വിവാദത്തിൽ മുഴുകിയ ആളുകൾക്ക് സലാം പറയുന്നതാണ് അവരുടെ സലാം കിട്ടിയാൽ സർവദോഷങ്ങളും അള്ളാഹു പുറത്തു കൊടുക്കുമെന്ന് മഹാന്മാർ രേഖപ്പെടുത്തുന്നു ആ വന്ന മാലാകമാർ ഈ ഭൂമിലോകത്തുള്ള എല്ലാ പള്ളികളിലും എല്ലാ വീടുകളിലും കയറിയിറങ്ങും പത്തോളം സ്ഥലങ്ങളിൽ അവർ കയറിയിറങ്ങില്ല ഇൻഷാല്ലാ ആ പത്ത് സ്ഥലങ്ങൾ നമുക്ക് പിന്നീട് വിശദീകരിക്കാം എന്നാൽ ആ ദിവസങ്ങളിൽ അള്ളാഹു പ്രത്യേകമായ അനുഗ്രഹങ്ങൾ എല്ലാ സത്യവിശ്വാസികൾക്കും നൽകും എല്ലാ സത്യവിശ്വാസികളുടെയും എല്ലാ തെറ്റുകുറ്റങ്ങളും അള്ളാഹു പുറത്തു കൊടുക്കും വിവാദത്തിൽ മുഴുകുന്ന സത്യവിശ്വാസികളെ അള്ളാഹു പ്രത്യേകമായ പദവി നൽകി ആദരിക്കും എന്നാൽ അള്ളാഹു താല ആ രാത്രിയും തിരിഞ്ഞു നോക്കാത്ത ആ രാത്രിയും അള്ളാഹു ഒരു നിലക്കും അനുഗ്രഹങ്ങൾ ചെയ്യാത്ത ഒരു ദോഷവും അള്ളാഹു പുറത്തു കൊടുക്കാത്ത നാല് വിഭാഗങ്ങളുണ്ട് ആ നാല് വിഭാഗങ്ങളിൽ നിന്ന് നമ്മൾ ഒഴിഞ്ഞു നിൽക്കണം ആ നാല് വിഭാഗത്തിൽ നമ്മൾ പെട്ടുപോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എത്രയും പെട്ടെന്ന് അതിൽ നിന്ന് വിരാപമായി അള്ളാഹുവിലേക്ക് തോപ ചെയ്ത് മടങ്ങണം ആ നാല് വിക വിഭാഗത്തെക്കുറിച്ചാണ് നമ്മളിന്ന് സംസാരിക്കുന്നത് ഒന്നാമത്തേത് മാതാപിതാക്കളെ ബുദ്ധിമുട്ടിക്കുന്നവൻ മാതാപിതാക്കളെ വിഷമിപ്പിക്കുന്നവൻ മാതാവിനെയും പിതാവിനെയും പ്രയാസപ്പെടുത്തുന്ന ആളുകൾ ഉമ്മയെ ബുദ്ധിമുട്ടിക്കുന്ന ആളുകൾ ഉപ്പയെ ബുദ്ധിമുട്ടിക്കുന്ന ആളുകൾ അവരെ തല്ലുന്ന ആളുകൾ അവരെ ചീത്ത പറയുന്ന ആളുകൾ അവരെ പ്രയാസപ്പെടുത്തുന്ന ആളുകൾ ചിലർ നേരിട്ട് തന്നെ പ്രയാസപ്പെടുത്തും മറ്റു ചിലരാവട്ടെ വേറെ വഴിയിലൂടെയും മാതാപിതാക്കളെ നേരിട്ട് പ്രയാസപ്പെടുത്തുക ഉമ്മയെ അടിക്കുക ഉമ്മയോട് ചൂടാവുക ഉമ്മയെ ചീത്ത് പറയുക ഇതൊക്കെയാണല്ലോ എന്നാൽ മക്കളുടെ പ്രവർത്തനം കണ്ട് ചില പ്രവർത്തനം കണ്ട് അവൻ്റെ കൂട് അവൻ്റെ പോക്ക് അവൻ്റെ മറ്റു പ്രവർത്തനങ്ങൾ കണ്ട് എത്രയോ ഉമ്മമാർ വിഷമിക്കുന്നുണ്ട് പ്രയാസപ്പെടുന്നുണ്ട് അത് നേരിട്ടുള്ള പ്രയാസമല്ലെങ്കിലും നിൻ്റെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ കൊണ്ട് നിൻ്റെ പെരുമാറ്റം കൊണ്ട് ഉമ്മമാർ പ്രയാസപ്പെടുന്നുണ്ട് അതൊരർത്ഥത്തിൽ ഉറപ്പോക്കൽ വാരിതയും മാതാപിതാക്കളെ ബുദ്ധിമുട്ടിക്കൽ തന്നെയാണ് മാതാവിനെയോ പിതാവിനെയോ ബുദ്ധിമുട്ടിക്കുന്ന ആളുകൾ തീർച്ചയായും ഈ രാത്രി അള്ളാഹുവിൻ്റെ കാരുണ്യം പ്രതീക്ഷിക്കേണ്ടതില്ല അള്ളാഹുത്താര നമ്മുടെ മാതാപിതാക്കൾക്ക് വലിയ പദവി നൽകി അള്ളാഹുത്താൽ ആദരിക്കുമാറാവട്ടെ മാതാപിതാക്കളെ ബുദ്ധിമുട്ടിക്കുന്ന ആളുകളെക്കുറിച്ച് വിശുദ്ധമായ ഹദീസിൻ്റെ ഗ്രന്ഥങ്ങൾ പരിശോധിച്ചാൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കും മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുന്നത് അവൻ അള്ളാഹുവിൻ്റെ ശാപത്തിനിരയായവനാണ് മാതാപിതാക്കളെ ബുദ്ധിമുട്ടി ബുദ്ധിമുട്ടിക്കുക എന്നുള്ളത് അള്ളാഹുവിൻ്റെ ശാപകോപത്തിൻ്റെ ഇരയാകാൻ കാരണമാകുന്നതാ 
അള്ളാഹു പൊറുക്കാത്ത വളരെ വലിയ അപകടം പിടിച്ച തെറ്റാണ് മാതാപിതാക്കളെ ബുദ്ധിമുട്ടിക്കുക എന്നുള്ളത് ഏതൊരു ദോഷവും അള്ളാഹു താര അതിൻ്റെ ശിക്ഷ അള്ളാഹു പിന്തി കൊടുക്കും എന്നാൽ മാതാപിതാക്കളെ ബുദ്ധിമുട്ട് ബുദ്ധിമുട്ടിക്കുന്നവരുടെ ശിക്ഷയുണ്ടല്ലോ അള്ളാഹു ഈ ഭൂമി ലോകത്ത് വെച്ച് തന്നെ അവർക്ക് കാണിച്ചു കൊടുക്കും ഇന്ന് നമ്മൾ എത്രയോ ആളുകളെ കാണുന്നുണ്ട് അവർ ഏത് കച്ചവടം ചെയ്താലും പച്ച പിടിക്കുന്നില്ല വലിയ സമ്പന്നനാണെങ്കിലും നാട്ടുകാരുടെ ഇടയിൽ ഒരു സ്ഥാനവും മാനവുമില്ല അവൻ വലിയ ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ അനുഭവപ്പെടുന്നു രോഗങ്ങൾ കൊണ്ട് കഷ്ടപ്പെടുന്നു ഇങ്ങനെയുള്ള പലരും നമ്മളുടെ ഇടയിലുണ്ട് അവരിൽ പലരും മാതാപിതാക്കളെ ജീവിതകാലത്ത് ബുദ്ധിമുട്ടിച്ച ആളുകളാണ് അള്ളാഹു ഈ ഭൂമിയിൽ നിന്ന് തന്നെ അത്തരക്കാർക്ക് ശിക്ഷകൾ നൽകും അള്ളാഹുല്ല റസൂൽ സല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ലമ തങ്ങൾ അവിടത്തെ ഹലറത്തിലേക്കൊരു മനുഷ്യൻ വന്നു ജാറജുലുലാസൂലില്ലേ എന്നെ കുറിച്ച് തങ്ങൾക്ക് എന്താണ് പറയാനുള്ളത് ഞാൻ അഞ്ചു വക്ക നിസ്കാരങ്ങൾ വളരെ ഭംഗിയായി നിർവഹിക്കുന്നു റമലാൻ മാസം നോമ്പ് പിടിക്കുന്നു ജക്കാത്തുകൾ കൊടുത്തു വീട്ടുന്നു പരിശുദ്ധമായ ഹജ്ജ് നിർവഹിക്കുന്നു ഫമാദാലി എനിക്കെന്നെ കുറിച്ച് എന്തു പറയാറുണ്ട് രവിയെ അള്ളാഹുവിൻ്റെ റസൂൽ പറഞ്ഞു അത്തരക്കാർ നാളെ പല ലോകത്ത് പ്രവാചകന്മാരുടെ കൂടെയാണ് സത്യസന്ധന്മാരാകുന്ന സിദ്ധീകീകരുടെ കൂടെയാണ് സജ്ജനങ്ങളായ സച്ചരിതരായ സാലിഹീകരുടെ കൂടെയാണ് എന്നാൽ ഇല്ല അവൻ മാതാപിതാക്കളെ പ്രയാസപ്പെടുത്തിയാൽ ഇതൊന്നും അവനിക്ക് ലഭിക്കില്ല അപ്പൊ നമ്മളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം നമുക്ക് ലഭിക്കുന്ന എല്ലാ പ്രതിഫലവും തടയപ്പെടുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് മാതാവിനെയും പിതാവിനെയും ബുദ്ധിമുട്ടിക്കുക എന്നുള്ളത് വിശുദ്ധമായ റമലാനിൻ്റെ പവിത്രമായ രാവിലേക്ക് കടക്കാൻ പോകുന്ന സത്യവിശ്വാസികളോട് സ്നേഹത്തോട് കൂടി പറയാനുള്ളത് ഉമ്മമാരെയോ ഉപ്പമാരെയോ ഏതെങ്കിലും വിധേന ബുദ്ധിമുട്ടിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ബുദ്ധിമുട്ടിച്ചിട്ടുണ്ടാവും നമ്മൾ പ്രായപൂർത്തിയായത് മുതൽ ഇന്നുവരെയുള്ള നമ്മുടെ ഇടപെടലുകളിൽ ഉമ്മമാർക്ക് അനിഷ്ടങ്ങൾ വന്നിട്ടുണ്ടാകും പ്രയാസങ്ങൾ വന്നിട്ടുണ്ടാകും നാളെ സൂര്യനസ്തമിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ഉമ്മ എനിക്കെല്ലാം എല്ലാം നിങ്ങൾ പൊരുത്തപ്പെട്ടു തരണം എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ഉപ്പ എനിക്കെല്ലാം നിങ്ങൾ പൊരുത്തപ്പെട്ടു തരണമെന്ന് പറഞ്ഞ് ഉമ്മയുടെയും ഉപ്പയുടെയും എല്ലാ വിധത്തിലുമുള്ള പൊരുത്തം സമ്പാദിച്ചുകൊണ്ട് വിശുദ്ധമായ ലൈലത്തുൽ കദറിൻ്റെ ദിവസത്തിലേക്ക് കടന്നു ചെല്ലണം അല്ലെങ്കിൽ ലൈലത്തുൽ കദറിന് അള്ളാഹു പ്രത്യേകമായ റഹ്മത്ത് കൊടുക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ അള്ളാഹു താല തെരഞ്ഞെടുക്കില്ല നമ്മെ അള്ളാഹു താല കൈപിടിയുന്നതാണ് ഒഴിവാക്കുന്നതാണ് അതുകൊണ്ട് എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങൾ സഹോദരിമാർ ഒരു കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കുക നാളെ സൂര്യനസ്തമിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ഉമ്മയുടെ ഫോണിലേക്കൊരു കോള് അല്ലെങ്കിൽ ഉപ്പയുടെ ഫോണിലേക്കൊരു കോള് ഉമ്മയും ഉപ്പയും അടുത്തുണ്ടെങ്കിൽ അവരോടൊന്ന് പറയുക നാടിക്കേണ്ടതില്ല ഇതിൽ മനസ് പ്രയാസപ്പെടേണ്ടതില്ല മരിച്ചുപോയ ഉമ്മമാരാണെങ്കിൽ തീർച്ചയായും മരിച്ചുപോയ ഉപ്പമാരാണെങ്കിൽ അവരുടെ കബറിനടുത്ത് പോകാൻ പറ്റുമെങ്കിൽ അങ്ങനെ ഇല്ലെങ്കിൽ അവർക്ക് വേണ്ടി ഇസ്തഫാർ ചെല്ലി ആസീനോതി ഉമ്മാക്ക് വേണ്ടി ഉപ്പാക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിച്ച് ഉമ്മയോടും ഉപ്പയോടുമുള്ള പിണക്കം മാറ്റാനൊന്ന് ശ്രമിക്കണേ അല്ലെങ്കിൽ ഇക്കൊല്ലത്തെ ലൈല തുൽഖദറ് നമുക്ക് കിട്ടില്ല അള്ളാഹു കാത്ത് രക്ഷിക്കുമാറാവട്ടെ മാതാപിതാക്കളെ ബുദ്ധിമുട്ടിക്കൽ വൻ ദോഷമാണ് അള്ളാഹ് ശിക്ഷയിൽ ദുരിയാവില്ലെന്ന് കിട്ടാൻ കാരണമാകുന്ന തെറ്റാണ് അള്ളാഹുവിൻ്റെ ശാപകോപത്തിനിരയാകുന്നവരാണ് നാം ചെയ്ത അമലുകളൊക്കെ പൊളിഞ്ഞു പോകുന്നതാണ് ഇങ്ങനെ ഒരുപാട് 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 കോട്ടങ്ങൾ നമ്മളുടെ ജീവിതത്തിൽ വന്നു വമിക്കും അതുകൊണ്ട് 
ജീവിതത്തിൽ അങ്ങോട്ട് ഐശ്വര്യവും അഭിവൃദ്ധിയും പുരോഗതിയും വേണോ ഉമ്മയെ ഉപ്പയെ തൃപ്തിപ്പെടുത്താൻ നമ്മളെല്ലാവരും തയ്യാറാവുക അതോടൊപ്പം പരിശുദ്ധമായ ലൈലത്തുൽ കദറിന്റെ മെഗാ ഓഫറിൽ അള്ളാഹു എന്ന റഹ്മത്ത് കിട്ടാൻ നമ്മൾ അവരോടുള്ള പിണക്കം മാറ്റി അവരോട് നമ്മ നാം ചെയ്തു കൊടുക്കേണ്ട ഹക്കുകൾ ചെയ്തു കൊടുക്കാൻ ശ്രമിക്കുക സർവശക്തനായ അള്ളാഹു തൗഫീഖ് നൽകുമാറാവട്ടെ രണ്ടാമത്തെ വിഭാഗം ആരാണെന്നറിയുമോ രണ്ടാമത്തെ വിഭാഗം മുഷാഹിൻ മുഷാഹിൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അൽ മുഹാജിറുലിമിൻ ഫൗഖസലാസ് മൂന്ന് ദിവസത്തിലേക്കാൾ കൂടുതൽ ഒരു വിശ്വാസിയോട് പിണങ്ങി നിൽക്കുന്ന ആളാൾ മൂന്ന് ദിവസത്തിലേക്കാൾ ഒരു സത്യവിശ്വാസിയോട് പിണങ്ങി നിൽക്കുന്ന ആളുണ്ടല്ലോ അത്തരക്കാർക്ക് ഈ ലൈലത്തുൽ കദറിൽ രാത്രിയിൽ അള്ളാഹു നൽകുന്ന പ്രത്യേകമായ ഓഫറുകളോ പ്രത്യേകമായ പദവികളോ പ്രത്യേകമായ അനുഗ്രഹങ്ങളോ അള്ളാഹു നൽകുന്നതല്ല നിസാരമായ ദിന്യാവിൻ്റെ കാര്യത്തിന് വേണ്ടി പിണങ്ങി നിൽക്കുന്ന ആളുകൾ എത്ര പേരാണ് ചെറിയ ചെറിയ കാര്യം ഓരോരുത്തരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ചിലപ്പോൾ അത് പൊറുക്കാൻ പറ്റാത്തതും മറക്കാൻ പറ്റാത്തതുമായിരിക്കും എന്നാലും എല്ലാം മറക്കേണ്ടതും പൊറുക്കേണ്ടതുമായ ലോകമാണിത് ഈ ലോകത്തല്ലേ മറക്കേണ്ടത് ഈ ലോകത്തല്ലേ പൊറുക്കേണ്ടത് പൊറുക്കേണ്ടതും മറക്കേണ്ടതും ഇവിടെയാണ് ഇവിടെയാണ് പ്രശ്നങ്ങളുണ്ടാവുന്നത് ഇവിടെയാണ് ഞാനും അവരും തമ്മിലുള്ള പ്രശ്നങ്ങളുണ്ടാകുന്നത് മഷറയിൽ പ്രശ്നങ്ങളില്ലല്ലോ മഷറയിൽ എന്ത് പ്രശ്നങ്ങളാ പ്രശ്നങ്ങളുടെ പരിഹാരങ്ങളാണ് അവിടെ അതിൻ്റെ പ്രതിവിധികളാണ് അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ വിധികളാണ് അവിടെ നടപ്പിലാക്കുന്നത് പ്രശ്നം ഇവിടെ ഇല്ല ഉള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ മുഴുവനും ഇവിടെയാണ് ഈ ലോകം പ്രശ്നങ്ങളുടെ ലോകമാണ് നിസാരമായ കാര്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി പ്രശ്നങ്ങളുണ്ടാകും പ്രശ്നങ്ങളുണ്ടാക്കാൻ ഇവിലീസുല്ലായിരുന്നു അവൻ്റെ അരിയായികളും കിണഞ്ഞ് പരിശ്രമിക്കും അവൻ്റെ ജോലി ഏതാണ് എത്ര ജ്യേഷ്ഠനത് ജന്മാരാണ് പിണങ്ങി നിൽക്കുന്നത് എത്ര ഉമ്മയും ഉപ്പയുമാണ് പിണങ്ങി നിൽക്കുന്നത് എത്ര മാതാപിതാക്കൾ പിണങ്ങി നിൽക്കുന്നു എത്ര പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങൾ തമ്മിൽ പിണങ്ങി നിൽക്കുന്നു എത്ര 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 കൂട്ടുകാർ തമ്മിൽ പിണങ്ങി നിൽക്കുന്നു സത്യവിശ്വാസമുണ്ടെങ്കിൽ ഈ മാ നിങ്ങളിൽ നിങ്ങളുടെ മനസ്സിലുണ്ടെങ്കിൽ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ നാളെ സൂര്യൻ നസ്തവിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ലൈലത്തുൽ കദർ കിട്ടണമെന്ന മോഹത്തിൽ നിസ്സാരമായ കാര്യം കൊണ്ട് പിണങ്ങിയതായിരിക്കും എന്നാലും ആ പിണക്കമൊന്ന് മാറ്റാൻ നമ്മൾ തയ്യാറാവണം അള്ളാഹു തൗഫീക്ക് നൽകുമാറാവട്ടെ അങ്ങനെ പിണങ്ങ പിണങ്ങിയിട്ട് വിശുദ്ധമായ ലൈലത്തുൽ കദറിലേക്ക് നമ്മൾ എത്തുകയും പിണങ്കം മാറ്റാതിരിക്കുകയും ചെയ്താൽ ലൈലത്തുൽ കദർ നമുക്ക് സമ്പാദിക്കാൻ കഴിയുന്നതല്ല എന്ന് മഹാന്മാരുടെ ഉദ്ധരണികൾ നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയുന്നു സാരമായ കാര്യങ്ങൾ അവരവരെ സംബന്ധിച്ചൊരു പക്ഷെ അത് വലിയ കാര്യമായിരിക്കാം അവരവർക്കത് വലിയ പ്രശ്നമായിരിക്കാം പക്ഷേ ആഹ്റത്തെ ഓർക്കുമ്പോൾ അത് നിസ്സാരമല്ലേ നമുക്ക് വിജയം കൈവരിക്കേണ്ടത് ആഹ്റത്തിലല്ലേ നമുക്ക് ആഹ്റത്തിലല്ലേ വിജയം കൈവരിക്കേണ്ടത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ എൻ്റെ സത്യവിശ്വാസികളെ എനി ജാനങ്ങനെയാണ് അവരോട് ഇടങ്ങുക ഞാൻ അങ്ങനെയുള്ള വർത്തമാനങ്ങൾ പറഞ്ഞു പോയല്ലോ അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ എങ്ങനെയാണ് അവരോട് പിണങ്ങുക അവൻ എന്നേക്കാൾ പ്രായം കുറഞ്ഞവരല്ലേ അല്ലെങ്കിൽ അവൻ എന്നേക്കാൾ സമ്പത്ത് കുറഞ്ഞവരല്ലേ എന്നേക്കാൾ പ്രതാപം കുറഞ്ഞവരല്ലേ ഞാനല്ലേ അവനിക്ക് എല്ലാം ചെയ്തു കൊടുത്തത് എന്നിട്ടും അവൻ കാണിച്ച തെറ്റിൽ ഞാൻ പിണങ്ങിയതല്ലേ എന്ന് മനസ്സിലാക്കി പിണക്കം മാറ്റാതിരിക്കരുത് അത് പിശാചിൻ്റെ സ്വഭാവമാണ് അതുകൊണ്ട് അള്ളാഹുവിനെ ഓർത്തുകൊണ്ട് വിശുദ്ധമായ റമദാറിൻ്റെ പുണ്യമായ രാവിൻ്റെ പ്രത്യേകത കരകതമാക്കണമെന്ന് ആഗ്രഹിച്ചുകൊണ്ട് റബ്ബേ എനിക്ക് ലൈലത്തുൽ കതിർ നഷ്ടപ്പെട്ടു പോകുമല്ലോ എന്ന് ഓർത്തുകൊണ്ട് എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ പിണക്കങ്ങൾ മാറ്റാൻ ശ്രമിക്കണം അള്ളാഹു താല തൗഫീഖ് നൽകുമാറാവട്ടെ ഈ ഒരൊറ്റ വിഷയം തന്നെ മണിക്കൂറുകളോളം സംസാരിക്കാറുണ്ട് ഞാൻ വളരെ പെട്ടെന്ന് ചുരുങ്ങിയ വാക്കുകളിൽ അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ് തുഫ്തഹു അബുവാബുൽ ജല്ല സ്വർഗത്തിലെ കവാടങ്ങൾ തുറക്കപ്പെടും യൗമൽ ഇസ്നൈരി വയോമൽ ഹബീസ് 
ഓരോ തിങ്കളാഴ്ചയും ഓരോ വ്യാഴാഴ്ചയും എല്ലാ സത്യവിശ്വാസിക്കും അള്ളാ എല്ലാ അടിമക്കും അള്ളാഹു പുറത്തു കൊടുക്കും എന്നാൽക്കല്ലാത്ത എല്ലാ അടിമക്കും അള്ളാഹു പുറത്തു കൊടുക്കും അള്ളാഹുവിൽ പങ്കുചേർക്കാത്ത എല്ലാ വിശ്വാസികൾക്കും എല്ലാവർക്കും അള്ളാഹു എല്ലാ അടിമകൾക്കും അള്ളാഹു പുറത്തു കൊടുക്കും അവന്റെയും അവന്റെ സഹോദരന്റെയും ഇടയിൽ എന്തോ ഒരു പിണക്കമുണ്ട് ആ പിണക്കം ഉണ്ടായത് കൊണ്ട് തന്നെ പുറത്തു കൊടുക്കില്ല അള്ളാഹു മാലാകമാരോട് പറയും അവർ രണ്ടുപേരുടെയും കാര്യം അവിടെ നിൽക്കട്ടെ ഹത്തായ സ്ഥലിഹ അവരുടെ പിടക്കം മാറും മാറുന്നുണ്ടോ എന്ന് നോക്കൂ അവരുടെ പിടക്കം മാറിയാൽ അവർക്ക് പുറത്തു കൊടുക്കാം അല്ലെങ്കിൽ അവർക്ക് പുറത്തു കൊടുക്കേണ്ടതില്ല എന്ന് ഓരോ വ്യാഴാഴ്ചയും തിങ്കളാഴ്ചയും സ്വർഗം തുറന്നുകൊണ്ട് അള്ളാഹു മാലാകമാനെ കൊണ്ട് അനോൺസ്മെന്റ് ചെയ്യിപ്പിക്കുമെന്ന് വിശുദ്ധമായ സ്വർഗം നഷ്ടപ്പെടുത്തണോ ഈ തുച്ഛമായ ഭൂമിക്ക് വേണ്ടി ഈ തുച്ഛമായ ദുരിയാവിന് വേണ്ടി അള്ളാഹുവിന്റെ കോടാനുകൂടി അനുഗ്രഹങ്ങൾ കൊണ്ട് അലങ്കരീയമായ സ്വരകം നഷ്ടപ്പെടുത്തുന്നവൻ ബുദ്ധിമാനല്ലോ അള്ളാഹു നമുക്ക് എല്ലാ വിധത്തിലുമുള്ള അനുഗ്രഹം ചെയ്ത് അള്ളാഹു നമ്മെ ദുരിയാവിലും ആഹ്റത്തിലും വിജയിപ്പിക്കുമാറാവട്ടെ മൂന്നാമത്തെ വിഭാഗം മഹാന്മാര് രേഖപ്പെടുത്തുന്നു റഹിം കുടുംബബന്ധം മുറിച്ചവനാണ് അവനെക്കുറിച്ച് പിന്നെ പറയേണ്ടതില്ലല്ലോ കുടുംബബന്ധം മുറിച്ച ആളുകൾ വിശാലമായ പ്രശ്നത്തിൽ ആളുകളുടെ ഇടയിൽ കുടുംബക്കാരുടെ ഇടയിൽ വിള്ളലുണ്ടാക്കിയ ആളുകൾ വിശാലമായ പ്രശ്നം എത്രയെത്ര ഉമ്മമാരാണ് തൻ്റെ മകരുടെയും ഭർത്താവിൻ്റെയും ഇടയിൽ വിള്ളലായി നിൽക്കുന്നത് വിശാലമായ കാര്യം എത്രയെത്ര കാരണവന്മാരാണ് തൻ്റെ പങ്കളുടെ മകളുടെയും ഭർത്താവിൻ്റെയും ഇടയിൽ വലിയ വിള്ളലായി നിൽക്കുന്നത് വിശാലമായ പ്രശ്നത്തിൻ്റെ പേരിൽ അങ്ങനെ പരമാവധി കുടുംബ ബന്ധം മുറിക്കുക ഉപ്പയുടെയും മക്കളുടെയും ഇടയിൽ ബന്ധം മുറിപ്പിക്കുക അതിനുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങൾ ചെയ്യുക ഭാര്യയുടെയും ഭർത്താവിൻ്റെയും ഇടയിൽ പിണക്കമുണ്ടാക്കാൻ ശ്രമം നടത്തുക ജ്യേഷ്ഠന്റെയും അനുജന്റെയും ഇടയിൽ പിണക്കമുണ്ടാക്കാൻ ശ്രമം നടത്തുക അങ്ങനെ കുടുംബബന്ധങ്ങൾ തമ്മിൽ മുറി മുറിക്കുന്ന ആളുകൾ അവരാരാണ് കുടുംബബന്ധം മുറിക്കുന്നവൻ ഒരിക്കലും സ്വർഗത്തിൽ കടക്കില്ല എന്ന് റസൂറുള്ള അത് അതിൻ്റെ അവസാനത്തെ ശിക്ഷയാണെങ്കിൽ ദുരിയാവിൽ ഒരുപാട് ശിക്ഷകൾ നൽകുന്നു അതിലൊന്ന് വിശുദ്ധമായ ലൈലത്തുൽ ഖദറിൻ്റെ രാത്രി അള്ളാഹു അള്ളാഹുവിന് അവൻ്റെ രാത്രി വേണ്ട അള്ളാഹുവിന് അവൻ്റെ പൊട്ടിക്കരച്ചിൽ ആവശ്യമില്ല അള്ളാഹുവിന് അവൻ്റെ അഭാദത്ത് ആവശ്യമില്ല അള്ളാഹുവിന് അവൻ്റെ നോമ്പ് ആവശ്യമില്ല അള്ളാഹുവിൻ്റെ അവൻ്റെ തറാവി ആവശ്യമില്ല അള്ളാഹുവിൻ്റെ അവൻ്റെ ദാനധർമ്മങ്ങൾ ആവശ്യമില്ല അതുകൊണ്ട് കുടുംബമെന്ന മുറിച്ച ആളുകൾ എത്രയും പെട്ടെന്ന് നന്നാവുക നന്നാവാൻ ഇപ്പോൾ എളുപ്പ വഴിയാണല്ലോ ജ്യേഷ്ഠനജന്മാരെ തെറ്റിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ മാതാപിതാക്കൾ തെറ്റിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിസ്സാരമായ ഒരു ചെറിയ ഫോൺ കോൾ ഫ്രീ കോൾ ഉണ്ടാകും ഒരു ഫ്രീ കോൾ കൊണ്ട് ഒരു വലിയ സ്നേഹബന്ധം തേടിയെടുക്കാൻ നമുക്ക് കഴിയും ഒന്ന് വാട്സപ്പിലൂടെ ഒന്ന് ചാറ്റ് ചെയ്യാൻ മതി നേർക്ക് നേരെ നിന്നിട്ട് അവരോട് ഞാൻ എങ്ങനെ സലാം പറയും എന്ന് നമ്മൾ നാടിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ മടിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ കാലത്ത് നന്നാവാൻ എളുപ്പ വഴിയുണ്ട് ഒരു ചെറിയ മെസ്സേജ് അസ്സലാം വലൈക്കും ഇത്ര കാലം തെറ്റിയതല്ലേ വിശുദ്ധമായ നേരത്തിൽ കതിറൊക്കെ വരാൻ പോവാണല്ലോ എല്ലാം പൊരുത്തപ്പെട്ട് തരണം ഞാൻ എന്നോട് പിണക്കങ്ങളെല്ലാം മാറ്റിയിരിക്കുന്നു എന്ന് പറയാനുള്ള ഈ മാരിക കട്ടി എൻ്റെ ഹൃദയത്തിലുണ്ടെങ്കിൽ നീയാണ് ഈ കാലത്തെ ഏറ്റവും വലിയ സത്യവിശ്വാസി എന്ന് പറയാനിക്കും അള്ളാഹു അനുഗ്രഹിക്കുമാറാവട്ടെ ഒരു ടെക്സ്റ്റ് മെസ്സേജ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഫോൺ കോൾ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു വാട്സപ്പ് ചാറ്റ് എന്തെങ്കിലും ഒന്ന് നടത്തി തീർച്ചയായും പിണങ്ങിയവരുമായി കുടുംബബന്ധം മുറിച്ചവരുമായി നന്നാവാൻ ശ്രമിക്കുക അതുപോലെ നാലാമത്തെ വിഭാഗം ബുദ്ധിബിരുൽ ഹബ് കള്ളുകുടിയന്മാരാണ് കള്ളുകുടിയന്മാരെ അള്ളാഹു സുബാനുഭൂവത്താര ഈ ദിവസത്തിൽ അള്ളാഹുവിൻ്റെ കാരുണ്യത്തിൽ നിന്ന് പുറത്താക്കും 
വിശദമായി സംസാരിക്കേണ്ട നാല് ഭാഗങ്ങളാണ് ഇഷാ നമുക്ക് സൗകര്യപൂർവ്വം മറ്റൊരു ദിവസം ഓരോന്നിനെക്കുറിച്ച് സമയമുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് പറയാം ഈ നാലു നാലാളുകൾ ഒന്ന് അവരുടെ ഈ സ്വഭാവം മാറ്റാൻ ശ്രമിക്കണം ഒന്ന് മാതാപിതാക്കളെ ബുദ്ധിമുട്ടിക്കുന്ന ആളുകൾ അതുപോലെ പിടുങ്ങിയ ആളുകൾ കുടുംബബന്ധം മുറിച്ച ആളുകൾ കള്ളുകുടിയന്മാർ ഇവരാ സ്വഭാവത്തിൽ നിന്ന് മാറി വിശുദ്ധമായ ലൈലത്തുൽ കദറിൻ്റെ പൊന്നു കരസ്ഥമാക്കാനും അള്ളാഹുവിൻ്റെ പ്രത്യേകമായ റഹ്മത്ത് കരകതമാക്കുവാനും മാലാകമാരുടെ മുസാഫഹത്തും സലാമും നേടിയെടുക്കുവാനും ശ്രമിക്കുക അള്ളാഹു ഈ വർഷത്തെ ലൈലത്തുൽ കദർ നമുക്ക് സമ്പാദിക്കാൻ തോഫീക്ക് നൽകട്ടെ വാഹൃദാവാന അലഹദില്ലാഹ് റബ്ബുല്ലാ അസ്സാം വലൈക്കും